Leiti stendur enn yfir að manni sem fjallu á nýtt stóra sprungu í Grindavík í morgun. Tugir björgunarsveitarmanna tóku þátt í aðgerðum í bænum í allan dag. Vopnaðir menn er réðist inn í myndur sjónvarstöðvar í Ekvador í gær áðbeldisalda gengur yfir landið og glæpaforingi sem slapp úr fangelsi á sunnudag er enn ófyndin. Undirbúningur að nýrið þjóðarhalli í Laugardal á að hefja strax segi rá þeirra íþróttamála. Ríki og borg hafa samælst um skiptingu kostnaðar. Ferðamenn sem vilja skoða dettifós í vetrarbúningi grípa í tómt í vegurinn að fossinum er ófær. Ferðaþjónustan og sveitarfélög á Norðausturlandi krefjast heilsarþjónustu á dettifósvegi. Nefnd í Eirstaðaskóla tefla, prjóna og spila bortennis í frýminútum eftir að síma bandt og gildu um áramótin. Mikil ánæja er með bannið bæði með að nefnda og kennara. Komið sæl. Maður fjallófan í sprungu í Grindavík í morgun. Tugir björgunarsveitarmanna verktakar og sigmenn frá lögreglu og björgunarsveitum hafa tekið þátt í aðgerðum í bænum í allan dag og leit stendur enn yfir. Vinnufélagar mannsins tilkynnt um slýsið. Þeir voru að fylla upp í eina af sprungunum sem mynduðust í jarðhræðingunum í november. Sigmenn fóru ofan í sprungun eftir hátegi og fundu verkværi en aðstæður hafa verið erfiðar því hrunið hefur úr veggjum sprungunar. Arnar Björnsson, fréttamaður, er í Grindavík. Hvernig er talið að slýsið hafi orðið, Arnar? Það er nokkuð óljóst því að eins og það kom fram í þínu máli á þann þá voru þeir að ljúka við, tveir menn að ljúka við frágang á sprungu og annar þeirra þurfti að skreppa frá til þess að sækja efni en þegar hann kom til baka þá fann hann ekki félaga sinn en þá var hins vegar hóla þarna í jarveginum þannig að hann hefur á nokkuð svo að fallið niður. Arnar, þetta er mikið áfall fyrir íbú og ofan á allt saman og íbúafundi sem átti að vera á morgunin í honum hefur verið frestað því að íbúum er brugðið ekki satt. Ég held að það sé alveg óvöld að fullir eða það að íbúin sem brugði. Ég talaði við Fannar Jónásson bæjastjóra núna undir kvöld og hann baðst undan viðtalið, sagði að fólk hér væri í áfalli og þetta væri ekki á það bætandi og baðum frið til þess að fá að syrgja þennan hörmulega atburð. En hérna hjá mér er Úlfar Lúðvíðsson, lörgunstjóri. Úlfar, hvað getur þú sagt um málið akkurat núna? Já, björgunastæri er í fullugangi og búið að vera í allan dag frá því að þessi hörmulega atburður gerðist. Við komum til að halda áfram okkar vinnu í kvöld og í nótt þar til við finnum manninn. Nú hafa menn farið niður í umsprunguna, hafið þið orðið einhver vísari, hafið orðið fundið hert eitthvað í manninn? Nei, við hefum ekki gert það. Við vitum ekki hvað hann er staðsvittur en leitum á hann. Hvað ætlið þið að gera í kvöld? Ætlið þið að hætta leitinni eða ætlið að halda áfram? Við höldum áfram, við erum núna síðasta klukkutíman, einn og hálfan, þá höfum við að tryggja vinnuvarstöðu björgunlis. Það er að tryggja það að þeim sé ekki hætta búin að fara þarna niður og svo vinna hefur verið í gangi og við komum til með að halda leit áfram og eins og ég sagði á þann þar til við finnum manninn. Hefur þið einhverju hugmyndu það hversu djúp þessi sprunga er? Hún hleypur á nokkru metur, hún er djúp. Og vatn undir? Það er vatn fyrir neðan sprungunni. Hefur þetta einhverju áhrif á aðgengi hér í bænum? Þurfum við að grípa til einhverja rástafana? Já, það sem við gerum strax í fyrirmála, förum við yfir okkar verkverla og öryggismál. Þessi vinna hefur hingað til gengið mjög vel. En eins og ég hef oft sagt, þá er við sjá þetta að vera hér í Grindavík þessa dagana. Þannig að þið komum til að fara yfir þetta á morgun. En reiknar þið með því að þið þurfum að grípa til þess að takmarka aðgengi enn frekar? Það er ómult að segja til um það á þessari stundu. Þakka að kjæla fyrir Úlfar. Og eins og lörgustörri sagði þá stendur leit yfir áfram og það verður unnið af þessu í allan ótt. Og hér eru þaul ef þeir björgunarsveitamenn sem að koma til með að fara niður í sprunguna þegar búið er að tryggja öryggi þeirra því að öryggi þeirra skiptir miklu máli. 
Takk fyrir það, Arna Björsson í Grindavík og við fylgist að sjálfsögðu áfram með framvindu málsins á vefnum okkar því útarspinnu og í fréttum sjómars glukkan tíu síðar í kvöld. En við snúum okkur núna að allt öðru. Ofbeldi og glæpatíðin hefur stóraukist í Ekvador á örfáum árum. Glæpa alda gengur yfir landið sem náði hámarki í gæðir þegar vopnaðir menn réðust inn í myndur sjómarstöðvar og hótuðu þáttastjórnöndum. Þessi óhögulega sjón blasti við áhorfendum sjónvarstöðurinnar TSC í Gæja Kíl, stærstu borg Ekvador í gerkvöld. Fréttar skýringa þáttu var í loftinu þegar vopnaði ribbaldar trupluðu útsendingu og hófu skotrið. Por interno nos dice el productor y el director de cámara, por favor, tomen cuidado que se nos están metiendo, nos están robando, nos están asaltando, y se escuchaba la voz. Ante eso, las puertas del... del estudio del noticiero son unas puertas muy anchas, blindadas prácticamente, y trataban de meterse a la fuerza porque querían ingresar al estudio para que nosotros digamos lo que ellos querían. Lauregla þusti á vettvang og hann tók mennina eftir að þeir höfðu verið um kortir á skjánu. Þetta er einna mest sláandi byrtingamynd ofbeldis öldunar sem gengur yfir Ekvador. Frá því að þekktur glæpafóningi sem gengur undir nafninu Fito slapp úr fangelsi á sunnudag hefur allt verið í hershöndun. Tíu hafa látið lífið og lauruglumönnum verið rænt. Ekvador hefur verið tilþurfulega friðsælt í langan tíma og að mestu sloppið við uppgang glæpasamtaka sem að hafa á síðustu áratugum gegnum sýrt löndin í kring. Glæpasamtök í Peru og Kólumbíu eru til dæmis með þeim stórtækustu í heimi. En síðustu ár hefur ástandið breyst mjög hratt. Ekvador er á barmi þess að breytast í eiturlifja ríki eins og nágrannalöndin. Allt að þriðjungur kókaginn sem tolla yfirvöld í bandaríkjunum og Evrópu lögðu halda á árið 2021 var sagt vera frá Ekvador. Og magnið það hafði margfaldast milli ára. Í gær var lýst yfir 60 dag neyðarástandi um landið allt og útgöngu bannir í gildi á kvöldin. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. Depending on how the government responds, either it will set the precedent that this could happen again. which would be disastrous for Ecuador and I think would cement its status as Latin America's newest narco state. Or I think, and unfortunately it's probably the less likely outcome, the Naboa government will find a way to use this as a catalyst and make some very necessary structural reforms so that the state can begin to win its war on crime. Ríkið og Reykjavíkuborg hafa stopnað félagum byggingu þjóðarhallar í laugardal. Strax verður hafist handa og efnt til samkeppnum, hönnun og byggingum. Höllina á að taka 8.600 á mans í sæti og kostaði um 15 miljarða króna. Já, það var að vera að stopna félagi þjóðarhöll EHF sem er stopnað í samstarfi ríkis og borgar. Búið að ná saman um kostnaðarskiptingu milli ríkis og borgar í þessu mikilvæga verkefni. Fyrsta verk hins nýstopnaða félags er að efna til fórvals um hönnun og byggingu hallarinnar. Höllin verður reist sunnan við laugardalshöllina og verður tæpir 20.000 fermetrar. Áformu um nýja þjóðarhöll í laugardal eru ekki nýja af nálinni. Er þetta síðasta tilkynningin um það að það standi til að reisa höll? Já, við erum að færast með hverju skrefinu nær. Það sem að gerist hér er að við erum að ná saman um kostnaðarskiptingu sem að hafði verið talsvert í umræðin er ekki mögulegt. EM í handbolta hefst í kvöld og nýr borgarstjóri í framsóknarflokksins tekur við í næstu viku. Er tímasetning tilkynningarinnar tilviljun? Það er bara ánægjult að geta lokið þessu óhá því hvort að það eru borgarstjóraskipti eða handknallingsmót. Við erum að komast á næsta fasa og það er það stóra sem skipti máli. Ráðurra segir að ef allt gangi vel verði verkinu vonandi lokið innan fjögur að ára. Antoni Blinken, utrækisráðurra bandaríkjana heimsóttu Vesturbakkan í dag. Hann og fórsveti Palestínu Mahmoud Abbas að rætti mögulega yfir á þarlendra stjórnvölda á Gaza að stríði loknum í stað hamarsamtakana sem nú eru við völd. Eftir fundin hélt Blinken för sinni um mið Austurlund áfram og flög til Barin en hann hefur þegar átt fundi með ráðamennum í Sáti Arabíu, Jórdaníu, Ísrael, Tyrklandi og sammenniðu arabísku fyrstadæmanum. Blinken er í sinni fjórðu heimsókt til mið Austurlanda frá því að stríð braust út milli Hamas og Ísraels 7. oktober. Við talkt þess vel um því importans að reformi því palestinian authority, palestinian governance, svo þess að það kann effektivlega tekið responsibility fyrir Gaza 
that uh, so that uh, Gaza and the West Bank can be uh, reunited uh, under uh, Palestinian leadership. Um, it's very clear to me from President Abbas that he's prepared to um, move forward and engage in all of these efforts. Mikil óana er innan ferðaþjónustu og hjásveitarfélagum á Norðausturlandi með að dettifósvegur skuli ekki mokaður yfir veturinn. Ferðamenn vilja komast að dettifósi á þessum árstíma og vegurinn er mikilvæg samgöngu æð úr öksarfyrði. Dettifósvegur frá þjóðvegi eitt á Mývas öravum niður í Keldukverfi var opnaður í september 2020. Almennt mikil samgöngubót en þó varla nema hálft árið. Þetta fórsvegur fylgir G reglu vegagerðarinn í veturhjónustu. Við erum um okkaður tvísa sinnum við hvað vorinn og tvísvarið við hvað haustinn en núna er hann lokaður. Það er engin snjómóstu hér á veturna. Ja, við bara gerum kröfum að þessu verði breytt og vegurinn verði þjónustaður á heilsás grundvelli. Eins og hann er hannaður til og byggður upp sem slíkur. Þetta sé mikilvægt byggðamál og vegur er nöðsilegur fyrir atvinnu starfsemi í öksafyrði, meðal annars til að flytja afurðið frá afkasta miklu fiskeldi silfustjórnunar. En detti fós er mjög vinsall ferðamannastaður sem ferðamenn vilja geta skoðað allt árið. Fólk kemur og spyr okkur mikið hvort að komist þangað og það er bara ófært og við bendum fólk að fara ekki, reyna ekki. Oft þurfi þó að hjálpa fólki sem leggja af stað í óferð og sitji þar fast. Og þessi rítölsku ferðamenn sem við hittum við vegamótina fossinum gripu í tómt. And this one is red because it's closed. Okay. Okay. No. We have just the app. Yeah. Uh, and the, on the app we saw it's a close with the red red lines. Og fyrirtæki sem flytja ferðamenn að detti fósi segja afar mikilvægt að fá þá á hreint hvernig þjónustan verði næstu árin. Við erum kalla eftir svörum um, síðastliðin ár hvort að eiga moka eða ekki moka og það að það að fá ekki hreint svör næstu árin fyrir mér allavega og mínu fyrirtæki er stærsta vandamáli. Hjálmar segir sveitarfélaginu þessum landsluta lengi hafa þrýst á um úrbætur. Það þurfi að auka fjárveitingu og heimild innviðaráðunetisins til að fjölga mokstustögum. Og ráðferða hefur gefið sér rúmt ári að skoða það hvort að eiga þjónusta þennan veg að vetri til. Og það er bara komið tími til sem en taki ákvörðin því máli. Guðrún Jónsdóttir, félagsráðgefi og stopnandi kvenna aðkvarsins er látin 92 ára að aldri. Hún var ötul baráttukona fyrir kvennréttindum og kom meðan annars að stofnum stígamóta og samtaka kvenna á vinnumarkaði. Hún var ottu til kvenna frambóðsins og sat í borgarstjörn Reykjavíkur frá 1982 til 1986. Árið 2007 fekk hún riddarakrossinnar íslensku fálkaorðum fyrir frumherjarstörf í félagsaðgjöf og framlag sitt til réttindabaráttu. Guðrún lest í gær á hjúgrunar heimilinu Móbergi á Selfossi. Lögreglan í Kaupmannhöfn býst við miklu fjölmenni í borginni á sunnudaginn þegar þriðri krónprins verður konungur Danmerkur. Þann er hugsað til fráfarandi drottningar með hlýju. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. Tíðindin bóðaði Margrét Þórhildur í áramóta á varpi sínu og nú styttist í krónuskiptin sem verða á sunnudag. Undirbúningu stendur sem hæst enda ekki á hverjum degi sem skiptir um hæstráðanda í höllinni. Rúm hálf öld er síðan Margrét var drottning. Lörgan í kaupmarar býstið miklu fjölmenni á götunum til að fylgjast með friðriki koma til Kristjáns Borgar sem krónprins og aka þaðan sem konungur á sunnudag. Danir minnast flestir stjórnatíðar Margrétar með hlýju. Hun samler vores land, og det er, det er fantastisk, at vi har en, en dronning, der er så ikke bare en grænsekagefigur, men faktisk er et vist og klogt menneske, som har nyder stor respekt, ikke bare blandt danskerne, øh, men øh, også overalt i Europa og overalt i verden. Margaret bærer af frem til en drottning, og det gør Mary en kund af Frederiks liga fra og med søndag. Mary verder først af drottningen i verden, som er fra Australien. I think it's like a fairy tale. It's beautiful for all Australian children uh, to grow up thinking that one day they might have something exciting like this. Um, it must make us all want to go to Denmark and uh, pay a homage to uh, Queen Mary. Þó stjórnartíð Margrétar ljúki á sunnudag verður hún áframstaðgengil konungsins sem á þarf að halda. 
Fyndtorsló vonast þó til að við krúnuskiptin hægist um hjá henni svo hann geti loksins fengið sína æðstu ósk uppfyllta. Þetta er minn sástu um þegar hún kom upp upp þessu. Þrátt fyrir að hafa fengið afsvar frá höllinni nokkrum sinnum býður dekkað borð drottningarinnar á heimili Torslós og þar er búið að hugsa fyrir öllu. Svo er það hvað er það sem við að við sem hún skuld fyrst sinn smá ígen. Fréttavakt og beinar útsendingar verða frá valdaskiptunum á sunnudag á rúf.is. Þrættan hann að börn sem ætla að fermast í Grindavíkurkirkju í vort, dvelja nú í vatnaskógi og fá fræðslu og félagskap. Þau voru glöð að heita hvert annað því nú eru þau tvístruð í mörgum skólum. Um helmingur fermingabarna landsins í þjóðkirkjunni fer í vatnaskóg í eins til fimm daga ferða hausti. Fermingabörnin í Grindavík fór í haust en dvelja þær aftur þessa viku. Hvernig er þessi vika búin að vera hérna í vatnskóginu? Hún var búin að vera fín, sko. Það er bara... Já, alltaf jafn gaman að koma hérna. Maður ætla ekki búin að sjá allar engi og svona. Og þú veist, það er bara skrítið. Og það var mjög gaman að hitta þau. Það var mikið gleði í þeim og þeim fannst gaman að hitta hvort annað og... Þetta er bara góður tími með þeim, virkilega, sko. Er þetta ekki búið að vera dálítið að álaga okkur? Jú, já... Það er þetta að sopna bara svona, það er skrítið. Hvað er saknar þú Grindavík? Ehm... Íþróttir. Það er skrítið. Og þrjumann. Og? Þrjumann. Þrjumann? Já, það er félagsmyndi. Elinborg segist taka eftir að þau séu þreyttar en þau voru í haust. Þetta er svo mikið breyting og þurfa að flýja heimil sitt. Það gerir það að verkum að við verðum lúnari en við kannski tökum ekkert allt eftir því, sko. En mér finnst þau líka samt rólega. Hvernig heldur þú að þið kom farið svo aftur í eitthvað vennilega skóla? Ég veit það ekki. Ég er búin að flytja þess, þannig að ég er ekki að fara aftur heima næstinni. Þú ætlar að halda áfram að búa í Grindavík? Já. Ætlar þú að flytja svo aftur til Grindavíkur? Það er nei, það er búið að ákveða það að við erum ekki að fara aftur til Grindavíkur. Áttu aftur að sakna krakkan á skólanum? Já, auðvitað sko, það er bara geggjað. Ég fatta nú hvað ég búið að sakna þeim ekki. Það er mun, ég mun sakna það sko, ég mun alltaf að koma heimsækja. Stemtar að því að þær verði í Grindarvíkum kirkju á Pálmasunu dag og helgin eftir páska. En ef að verðu máfermaðar, þá verðu fentar, en ég er búin að fá bestastað kirkju að þessa daga sem var að kirkju ef við getum ekki verið í okkar kirkju. Guðna reglan, allt sem þér vilja að aðri menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gjöra. Og það er skýringamynd með, banna að lemja. Það, já, ég vil ekki að neitt, lemmi neitt. Já, og þá lemur þú ekki neitt? Nei, nákvæmlega, sko. Símaband þó gildi í Eilstaðaskóla um áramótin. Nemendur og fóreldrar komur sér saman um reglunar í sameningu og nemendur spila bortennis og prjóna í frímanótum. Sífelt fleiri skólar um allt land eru orðnir símalausir. Það er að nemendur meiga ekki vera með síma í skólanum. Innleiðingin á Eilstöðum var undirbúin á skólaþingi með þjóðfundarfyrirkomulegi. Þar sem fóreldrar, nemendur og kennarar rættu meðal annars hvað geti komið í staðinn fyrir símanótkun í frímínútum. Já, það er náttúrulega mest að því bara sem krakkarnir stungu upp á. Við erum sem sagt bókasafni ropi, það er hægt að prjóna og tefla. Þau kom alltaf hérna nýr í matsal í ávexti í frímínútum og þar verður sýndur þáttur. Þannig að það er hægt að sitja og horfa, við erum með spil og upp á svæðum og svo má fara já inn á bókasafnið. Fyrstu vikur ársins eru reynslutími og reglulega ringt í kosti og galla bannsins með nefendum. Mér finnst ægilega gaman að koma fram í fyrir minútur og sjá krakkana setja og vera að gera alls konar hluti saman. Þau eru að spila, þau eru að tala saman, þau setja og lesa og það hefur ekkert verið svona stórt vesen ennþá. Auðvitað höfum við þetta að minna að stöku krakka á að leggja síma frá sér. Nefmyndur eru sammála um að margt skemmtilegt sé hægt að gera í símalausum frímínútum og að bannið hafi jákvæð áhrif á kennsluna. Áður þá voru kannski einhverjir í símanum, þú veist, en núna hef ég allavega ekki séð hann eina. Já, það hlusta fleiri og fleiri eru með einbyttingu og svona. Símanum voru líka stundum faldnir undir borði og svona, maður tók samt alveg eftir því. Heldur að krakkarnir almennt hafi verið hrifnir af þessari hugmynd eða ekki? Ég myndi segja ekki. Eins og þeir sem eru ekki félagslega sterkir eru kannski að fela sér bak við síman. 
Og þá gæti er erfitt að hafa hann ekki. Já, það eru svona kostir og gallar. Uh-huh. Og hverju geta gallarnir verið við það að hafa ekki síman? Þú veist, kannski eru sumir með svona um, vekaraklöku til þess að minna fólk á að fara í eitthvað eins og tónlist. Mér er það samt betra en verra, sko. Og það má vart á milli sjá hvort gleðin yfir banninu er meiri hjá nefmyndum eða kennurum. Já, við bara spennt að halda áfram með þetta. En okkar tilfinning er svo að þetta fari mjög vel á stað. Já, Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastljósi kvöldsins? Það verður aðeins minni gleði alla á í upphafi þáttar uh, en var í innslæðinu hér á áðan. Við ætlum að fjallum sorpmál í þættinu í kvöld. Margi borgarbúar eru langt í frá sáttir við ákvörðum sorpu um að hætta að dreifa pókum fyrir liðrænt heimili sorpu í maturu vestlanir og finnst öfugst nú við að þurfa að keira lengra í þá umhverfisvendar. Frankvartastjóri Sorpu kemur og stendur fyrir máli sinu. Við ætlum að fjalla líka um atvinu, uppgang og manneklu á Kópaskeri og í Öxafyrði og ræðum svo loks við Lílu Djósifóvits, einn þekktasta fyrirlegara heims sem starfa með Sinfóniðlóðsitt Íslands í vetur. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Við ætlum venni samkvæmt að líta til veðurs. Ég sunnan vindar hafa leikið um landið undarfarna daga og því milt miðað við ástíma. Kvöldaskil munu þó ganga austur yfir landið þegar líður á morgundaginn og þau koma inn á vesturströndina í fyrramálið og fara yfir austurströndina í dagrenningu á fastudag. Það má reikna með úrkomu víða um land þegar skilin fara yfir, þó mest sunnan og vestalands. En Teodor Freyr Hervarsson veðurfræðingu fyrir nánar er horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benedikt stóttir sér um í kvöld. Evropumót Karla í handbolta er hafið. Í fyrsta leik mótsins mætti Norður Makedónia sterkuliði Fraklands. Ísland hefur svo leika á mótinu á föstu dagar liðið mætir Serbíu. Við tókum stöðuna á íslenska liðið nýju munnjen. Hluti þjóðarinnar situr límdviskjáin þegar stórmóti í handbolta stendur yfir. Og þetta mót verðist engin undantekning. Þegar Ísland er að spila þá fylgist ég með og hérna setjum við í stellingar eins og hálfþjóðin. Og þá ætlum við að rífa upp helstu aðtriði fréttatíma sáður við kveðjum ykkur. Leit stendur enn yfir að manni sem fjöld ofan í stóra sprungu í Grindavík í morgun. Lögreglustjórinn á Suðurnið sem segir aðstæður afar erfiðar en leitað verði það til maðurinn finnst. Vopnaði menn réðustinn í myndar sjónvarstöðvar í Ekvador í gær, ofbeldis alda gengur yfir landið og glæpaforingi sem slapp úr fangelsi á sunnudag er enn ófundin. Undirbúningur að nýri þjóðarhalli laugardal á að hefja strax í ráðherra íþróttamála. Ríki og borg hafa samvælst um skiptingu kostnaðar. Ferðamenn sem vilja skoða detti fórs í vetrarbúningi grípa í tómt því vegurinn í að fórsinnum er ófær. Ferðaþjónustan og sveitarfélög og norðausturlandi krefjast hilsars þjónustu á detti fórsvegi. Það sem fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir er í útvarp á sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En við allum að segja þetta gott að sinni. Þetta stóðan þakkar ykkur samfélgin á það sem afir þessum degi verði sæl.